ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி உங்கள் கீதாவின் கிச்சனில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ இது தீபாவளிக்காக ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு தீபாவளி விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி தீபாவளி விஷஸ் டு யூ ஆல் இன்றைக்கி இந்த தீபாவளிக்காக நான் இந்த போட்டோ வீடியோவில் என்ன சொல்ல வரேன்னா எப்படி வீடை எப்படி நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி சிக்கனமாக வாழ்கிறதுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது அது மூலயமா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்காக நான் இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன் இது மூலயமா என்னோடய நெய்பர்ஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாகவே என்ன டிப்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது நான் நம்புகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஏன் இப்போ கடவுளோட ஃபோட்டோவை உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுறேன்னா அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அது மூலயமா ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் க்ரியேட் ஆகும்ன்றது என்னோடய ஃபீலிங் சரி நம்ம இப்போ எப்படி நம்ம வீடை க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ வீடுன்றது ஒரு கோயிலுக்கு சமமான ஒரு விஷயம் அதை நம்ம கோயிலுக்கு எப்படி நம்ம போயிட்டு சாமி கும்பிட்றோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் எல்லாம் ப்ரே பண்ணுறோம் அது மாதிரி நம்ம வீட்டையும் நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்க கற்றுக்கணும் நம்ம வீடு எவ்வளோ எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோ நம்மளுக்கு செல்வம் சேரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு ஹாப்பினஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ நம்ம வீடை நம்ம எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்கோமோ அதுலேயே நம்மளோட வாழ்க்கையோட முறைகள் நம்ம எப்படி இன்னொருத்தர்கிட்ட நடந்துக்கிறோன்ற விதம் எல்லாம் ஒருத்தரோட வீடை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நல்ல எண்ணங்களை ஃபஸ்ட்டு நினைக்கணும் நல்லதை மட்டுமே நினைக்கணும் மற்றவங்க நம்மளுக்கு கெடுதல் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு நல்லது மட்டுமே நினைக்கிற ஒரு எண்ணம் நம்மளுக்கு எப்படி வரும்னா நம்ம வீடாக க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுலேயே நம்மளுக்கு தெரியும் எப்போ ஒருத்தர் நம்ம வீடை வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களோட மனசும் க்ளீனாக இருக்கும்ன்றது என்னோடய தாட் இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு குடிசையில் இருந்தால் கூட அந்த குடிசைக்கு தேவையான பொருட்கள் அதில் சிக்கனமாக வாழ்கிற ஒரு முறையை நம்ம கற்றுக்கணும் தேவையில்லாத பொருளை சேர்த்துக்கிறது உடஞ்சி போன பொருளை வைக்கிறது மூலயமா நம்மளோட வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கெடுதலான ஒரு விஷயம் வருதுன்னு அர்த்தம் எப்போ உங்கள் வீட்டில் உடஞ்ச பாத்திரங்கள் உடஞ்ச பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இருந்தோ அதெல்லாம் உடனே தூக்கி போட்டுருங்க புதுசாக வாங்கலைனா கூட பரவாயில்ல இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமாக இருக்க கற்றுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் துணி ஏதாவது கிழிஞ்சிருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி துணியெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க ஒன்று வந்து நீங்கள் அந்த சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற துணியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பிடிக்காதவங்க இன்னொருத்தருக்கு கூட கொடுக்காதீங்க கிழிஞ்ச துணியை தயவு செஞ்சு தூக்கி போட்டுருங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் இது ஒரு லாங் வீடியோவாக தான் உங்களுக்கு போகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கோவப்படாமல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபைனலாக உங்களோட மைண்ட் சேஞ்ச் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் இது மூலயமா நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தென் வீட்டோட பூஜை அறைன்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் நம்மளுக்கு இந்துஸ்க்கு கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு ஆல்சோ அவங்களோட முறைப்படி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க முஸ்லீம்ஸ் ஆல்சோ அவங்களோட முறைப்படி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்துஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட பூஜை ரூம்ன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கம் இருக்குது நம்மளுக்கு லைஃப்பில் அந்த பூஜை ரூமை நம்ம ஒவ்வொரு நாளுமே க்ளீனாக வச்சுக்கணும் ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் க்ளீன் பண்ண முடியலனா கூட ஒன் வீக் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஒரு கடவுளோட எல்லா அனுகிரமும் க தானாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கெடுதல் யாராவது நினச்சா கூட அது நம்மளுக்கு நல்லதாக மாற வைக்கிறது கடவுளோட கையில் தான் இருக்குது ஸோ உங்களையும் நம்புங்க உங்களை நீங்கள் எல்லாமே கடவுள் தான் பண்ணுவார் சொல்லிட்டு எல்லாமே கடவுளை நம்பினா அது முட்டாள்தனம் சொல்லுவாங்க ஸோ கடவுளை எந்த அளவுக்கு நம்புகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு முயற்சியை நீங்கள் லைஃப்பில் எப்போ எடுத்தீங்களோ எடுக்கிறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு கடவுளோட ஹெல்ப் கிடைக்கும் நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் எல்லாமே கடவுள் தான் பண்ணுவாருன்னு சொல்லி அவர் மேலே போட்டுட்டு நம்மளுக்கு ஒன்று கிடைக்காத போது அவரை திட்டுறதோ அவரை குறை சொல்கிறதோ நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கடவுளை நம்புங்க ஆனால் உங்களை நம்பி ஒரு காரியத்தை முயற்சி பண்ணி அது நடக்கணும்னு வேண்டி கடவுளை நம்பினா கடவுள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் கடவுள் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க கூட ஏதோ ஒரு சக்தி நம்மளுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு ஒரு மனுஷன் நினைக்கும் போது தான் நம்ம நம்மளை மீறி எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டோன்றத நான் உறுதியாக உங்களுக்கு இதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் அது உங்களுக்கு உண்மைன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளை மீறியும் ஒரு சக்தி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது கடவுளாகவும் நினைக
அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சக்தி உங்களுக்கு கடவுள்ன்ற பேரில் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையை இங்கே கொண்டு வாங்க அது மூலயமா உங்களுக்கு தப்பு பண்ணுறன்ற ஒரு சின்ன தாட் கூட உங்கள் மனசுலேயே வரவே வராதுன்றது என்னோடய விருப்பம் அப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஒரு நாளும் ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு மார்னிங் எழுந்த உடனே நீங்கள் ஹாப்பியாக எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் அப்போ மார்னிங் சொல்லுங்கள் அப்புறம் வந்து நல்ல ஒரு தாட்டோடு இன்றைக்கி எல்லாம் ஒரு ஹெல்ப்பாவது யாருக்காவது பண்ணணும் நம்ம மூலியமாக யாருக்காவது ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணும் நம்ம யாரையாவது யாருக்காவது ஏதாச்சும் கொடுத்து உதவணும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எண்ணத்தை நீங்கள் கொண்டு வாங்க உங்களால் முடியலன்னா நீங்கள் பண்ண முடியாது ஹெல்ப் மற்றவங்களுக்கு முடியல முடியலனாலும் முடிய ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணி போர் அடிக்கிறேன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா சரி நம்ம இப்போ நான் கிச்சன் வந்து பற்றி க்ளீனாக வச்சுக்கிறத பற்றி சொன்னேன் என்னடா இவ எப்படி க்ளீன் வச்சுப்பா தெரியலையே இவ போய் ஒன்னொருத்தருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அதனால நான் என்னோடய கிச்சன் வியூவை உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு பூஜை ரூமில் இருந்து போகலாம் பாருங்கள் இதுதான் என்னோடய பூஜா ரூம் இதை நான் இப்போ தீபாவளிக்கு முன்னாடி நாள் தான் க்ளீன் பண்ணி வச்சேன் இதுக்கப்புறம் இப்போ ஃப்ரைடே இல்லைனா சாட்டர்டே திருப்பி மறுபடியும் க்ளீன் பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கிரைண்டர் வச்சுருக்கேன் இங்கே க்ளீனாக பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் டெய்லி நீங்கள் கிரைண்டரில் மாவு அரைச்ச உடனே அப்போயே க்ளீன் பண்ணிங்க கையோடு க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிரைண்டர்லாம் எப்பவுமே புதுசு மாதிரியே இருக்கும் அந்த பொருள் சீக்கிரமாகவும் உங்களுக்கு கெட்ட ரிப்பேர் ஆகாது ஸோ அதுவும் ஒரு சிக்கனத்தில் இருக்க ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் ஒரு பொருளை வந்து நீங்கள் அழகாக பத்திரமாக தொடச்சி நீட்டாக வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது சீக்கிரமாக பழுதடையாது அது தட் மீன்ஸ் ரிப்பேர் ஆகாது ரிப்பேர் ஆகுதுன்னா அது நிறைய வருஷம் வரும் உங்களுக்கு செலவும் எதுவும் வைக்காது நீங்கள் எந்த பொ எந்த அளவுக்கு அந்த பொருளை பார்த்துக்கிறீங்களோ அந்த அதில் தான் இருக்குது உங்களோட சிக்கனோன்ற ஒரு விஷயம் இதில் நான் அப்பப்போ ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பருப்பு வகைகள்லாம் ஒரு பேனில் போட்டு வச்சுருக்கேன் தென் நான் இப்போது இது இந்த ட்ரே வந்து ரொம்ப சீப்பான ரேட்டில் தான் நான் வாங்கினேன் அதில் வந்து இது வந்து பூண்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நான் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுறது வெங்காயம் பூண்டு எல்லாத்துலேயும் அதிகமாக சேர்ப்பேன் ஸோ அதனால் அதுக்கு கரெக்டாக ஒரு ஒரு நாலு இருக்கு ட்ரே மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் தென் கீழே வந்து அரிசி டப்பா அப்புறம் மாவு போடுற அரிசி அப்புறம் இந்த அண்டாவில் வந்து நான் வந்து மல்லிகை பொருள் எக்ஸ்ட்ரா இருந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற பொருளை தான் அதில் வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இது கேஸ் சிலிண்டர் அப்புறம் என்னோடய குப்பை தொட்டி பாருங்க கீழே இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம வச்சோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் எடுத்து போடுறது உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம போடுறது நான் இப்போ கொஞ்சம் சாமான் விளக்காமல் வச்சுருக்கேன் பிகாஸ் இப்போ தான் போட்ட சாமான் அதெல்லாம் சொல்லக்குவேன் என்னோடய கேஸ் ஸ்டவ் இது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இதை வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்பூன்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம் பக்கத்துலேயே வந்து என் ஆயில் ஐட்டம்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எதுவும் கொட்டாது கீழேயும் நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியம்லாம் இருக்காது நிறைய உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் மோஸ்ட்லி இப்போ நான் வந்து அரிசி வச்சுருக்கேன் சமைக்கிறதுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் இந்த வீடியோவை இன்னொரு விஷயம் நான் முக்கியமாக என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மளிகை சாமான்லாம் வாங்குறீங்கல்ல அது வாங்கும்போது நீங்கள் வந்து அதாவது ப்ரொவிஷ்னல் ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கும்போது நீங்கள் மந்த்லி இல்லைனா டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி இல்லைனா த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி பிளான் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி அடிக்கடி நம்ம வாங்குறது அந்த மாதிரி ஒரு ஹேபிட் இருந்ததுன்னா நம்ம லைஃப்பில் சிக்கனுன்றதே வராது நீங்கள் மல்லிகை சாமான் மாதத்தில் வாங்குற வாங்காமல் நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதுலேயே உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் லாஸ் ஆகுவோங்க நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ப்ராமிஸாக அடிச்சு சொல்லுவேன் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் பல்காக வாங்கி ஹோல்சேல் கடையில் அந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கே இருக்குது ஹோல்சேல் கடையில் நம்ம விசாரித்து நம்ம இருக்க பக்கத்தில் ஏரியா கிட்ட கண்டிப்பாக ஹோல்சேல் கடை டெஃபினட்டாக இருக்கும் நம்ம சென்னை சிட்டியில் தான் இருக்கும் அதனால் எல்லாமே சிட்டியில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஹோல்சேல் கடைன்றது எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் போயிட்டு சர்ச் பண்ணி எங்கே ரொம்ப குவாலிட்டியான பொருள் எங்கள் ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் அங்கேருந்து தான் ஷாப்புக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மா
ஸோ மந்த்லி நான் வந்து டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வாங்குவேங்க டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வாங்கி எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும்போதே நான் நெக்ஸ்ட்டு இது வாங்கிடுவேன் ஏன்னா ஃபுல்லாக காலி ஆகிட்ட பிறகு நம்ம பொருளை வாங்கக்கூடாது அந்த மாதிரி வாங்கினா நம்ம வீட்டில் எதுவுமே தங்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் காலியாக இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லை இவ்வளோ இவ்வளோ பருப்பு இப்போ காலியாக போகுது அப்படின்னு முன்னாடியே நம்மளுக்கு தெரிய வரும் நம்ம சமைக்கிறோன்னா நம்மளுக்கு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி தெரியும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம் மறுபடியும் போயிட்டு அதனால் ஃபுல்லாக காலி ஆகிட்ட பேருக்கு வாங்கணும் தொடச்சு எடுத்துகிட்டு வாங்கணும் அரிசியெல்லாம் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ இருக்கும்போதே இன்னொரு பருக்கு ஆர்டர் பண்ணிடணும் அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணணும் ஃபுல்லாக காலி ஆகிட்ட பேருக்கெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணால் அது உங்களுக்கு கஷ்டமாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த டைமில் நம்மளுக்கு என்ன ஒர்க் வரும் அப்படின்னு தெரியாது ஸோ வாங்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் கூட வரலாம் ஸோ அதனால் மல்லிகை பொருள்களை வந்து ப்ரொவிஷனல் ஐட்டம்ஸை நீங்கள் வந்து மந்த்லி டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அடிக்கடி வாங்குகிற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க அந்த மாதிரி அடிக்கடி வாங்குகிறவங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் சாலிடாக சேவ் பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கு கேரண்டி நீங்கள் மந்த்லி டுவ மந்த்லி டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வந்து வாங்குனீங்க கண்டிப்பாக உங்களால் ஃபைவ் தௌசண்ட் சேவ் பண்ண முடியுங்க நீங்கள் எப்படி சேவ் பண்ணணும் எப்படி சிக்கனமாக வாழணுன்ற ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கோங்க ஓகேவா அது அது இருந்ததுனாலே உங்களுக்கு பாதி பாதி பிரச்சனை தீரும் அது ஒரு ஒரு கேர்ள்ஸு கிடையாது ஒரு பாயாலையும் அது நம்மளால் இது பண்ணும் சில பேர் வீட்டில் வந்து ஜென்ஸ் தான் ஃபுல்லாக வாங்குவாங்க பார்த்துப்பாங்க சில பேர் வீட்டில் வந்து லேடிஸ் தான் பார்த்துப்பாங்க ஸோ ஜென்ஸ் பார்த்துக்கவங்க இருக்காங்க லேடிஸ் சில பேருக்கு தெரியாது சில பேர் லேடிஸ்க்கு நல்லா தெரியும் ஜென்ஸுக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது போத் ஆஃப் பர்சன் ஹெல்ப் பண்ணி நம்மளோட என்ன நம்மளுக்கு பண்ணால் நம்மளுக்கு லைஃப் நல்லாயிருக்கும் என்ன பண்ணால் நம்ம மணி சேவ் பண்ண முடியும் மணி சேவ் பண்ணால் தான் நம்ம வாழணுன்ற சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம பண்ணணும் கண்டிப்பாக பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அதோட ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதை நான் உணர்ந்துருக்கேங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் தென் இது என்னோடய மல்லிகை பொருள்கள் வைக்கிற இடம் நான் இந்த மாதிரி டப்பாவில் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அந்த பிளேட்ஸ் குட்டி குட்டி பிளேட்ஸ் இங்கே வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் இங்கே வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி அடுக்கி வச்சுருக்கேன் தென் என்னோடய மேலே இன்னொரு பாத்திரம் வைக்கிற ஸ்டாண்ட் இருக்குது அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்புறம் எனக்கு கரண்டீஸ்லாம் இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் இது என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு இதில் வந்து நான் வந்து இப்போது நீட்டாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜு துடைக்க வேண்டியது வரக்கூடா வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டைனிங் டேபிள் மேட் வா வாங்கிக்கோங்க அதை வாங்கி நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஒரு இதுக்கும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது ஜஸ்ட் இதை மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டா போதும் நம்மளுக்கு அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜ் போய் க்ளீன் பண்ணணுன்ற ஒரு இது வராது நீங்கள் எப்போ டூ டேஸ்க்கு வந்து இதை க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா புதுசு மாதிரியே இருக்குங்க ஃப்ரிட்ஜு அப்புறம் வந்து இல்லை நான் பூ எனக்கு தேவையான பொருள் தேங்காய் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்னோடய ஃப்ரீசரில் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் பேக்டு ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் தாராளமாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாங்க இந்த உளுத்தம் பருப்பு மஞ்சள் தூள் பேக் பண்ணது எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதை ஒரு ட்ரே ட்ரேயில் போட்டு நீங்கள் எடுக்கிற இடத்துல வச்சுக்கோங்க பட் க்ளோஸ்டாக இருக்கிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருளை இதில் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா தென் என்னோட வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரேயில் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போது நான் வீடு கிளீனிங்கை பற்றி உங்களுக்கு சொன்னதெல்லாம் க்ளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி சிக்கனமாக எப்படி இருக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் கொடுத்தேன் ப்ரொஃபஷ்னல் ஐட்டம்ஸ் சேவ் பண்ணுறது மூலயமா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எல்லாமே நம்ம ஃபினான்ஷியலாக எப்படி நம்ம இருக்கிறதுன்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு சுத்தமாகவும் வீடை வச்சுக்கிறோமோ எந்த அளவுக்கு சிக்கனமாக இருக்கோமோ அந்த முறை தெரிஞ்சாலே ஒருத்தர் லைஃப்பில் கஷ்டன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க இதுக்கு நான் கேரண்டி வீட்டில் தயவு செஞ்சு சொல்கிறவங்கள கிஞ்சி கேட்குறேன் வீட்டில் இருக்க தேவையில்லாத பொருள்கள் எல்லாம் தூக்கி போடுங்க இல்லை யாருக்காவது கொடுத்துருங்க வீடை வந்து நம்ம எவ்வளோ சின்னதாக வீடாக இருந்தாலுமே அதை எவ்வளோ அழகாக நம்ம வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மனசும் அழகாக இருக்கும்ன்றது என்னோட கருத்து உதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனாலும் இதை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி
கொடுத்தாலே போதும் எனக்கு கிடச்சிடும் கடவுளாக பார்த்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துருவார் நான் ஃபீல் பண்ண அடுத்த நிமிஷமே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே நடக்குங்க எனக்கு மட்டும் இல்லை கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ரொம்ப ஹாப்பியாக சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி வீடை வச்சுக்கோங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படிலாம் சொல்ல வரல ஜஸ்ட் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வராங்கன்னா நம்ம அதை இன்வைட் பண்ணுற அளவுக்காவது நம்ம வீடு சுத்தமாக இருக்கணும் ஓ அவங்க பார்த்துட்டு ஐயோ என்னடா இது இப்படி வச்சுருக்காங்க வீடு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வச்சுக்கவே கூடாதுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு பாவமும் கூட அதனால் நம்ம வந்து நம்ம ஒருத்தர் இன்வைட் பண்ணுறோம் வீட்டுக்குன்னா கூட அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாமே பண்ணுற அளவுக்கு அவங்கள அவங்க வந்து போ ஐயோ இங்கேருந்து கிளம்பணுண்டா அப்படின்னு நினைக்காத அளவுக்கு அவங்க இங்கே இருக்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்ம வீடை வந்து ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் உங்கள் ஹாப்பினஸை மற்றவங்களுக்கு கொடுங்க அப்புறம் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்கள் எல்லாமே நல்லது நடக்கும் நம்ம ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லது ந நல்லது நடக்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு லேட் ஆகுதுன்னா கவலைப்படாதீங்க அதை விட ஒரு பெரிய 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 குட்னஸ் நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த குட்னஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருங்க பேஷண்ட் அண்ட் வெயிட் ஒரு சைலண்ட்டாக வெயிட் பண்ணுறது ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு நம்பிக்கையே சொல்லுவாங்க பிலீவ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கை வைங்க எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் நம்பிக்கை வச்சு அதில் வந்து மூவ் பண்ணுங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு கடவுளோட அருளால் எல்லாமே சூப்பராக நடக்கும்ன்ற நான் உங்களுக்கு ப்ளெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிக்கலனாலும் ஐம் சாரி கேட்டுக்கிறேன் இப்போயே ஓகேவா ஜாலியாக ஹாப்பியாக லைஃப் வந்து என்ஜாய் பண்ணி வாழுங்க பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் டாட்டா